আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা যে টপিকটা পড়তে যাচ্ছি সেটা হলো সামান্ত ভেক্টর চ্যাপ্টারে সামান্তরিক সূত্র সামান্তরিক সূত্রটা বলছে যদি দুটি ভেক্টর রাশি শূন্যিত যদি হয় শূন্যিত বলতে বোঝায় পাশাপাশি দুটো রাশি একটা বিন্দু থেকে উৎপন্ন হবে এরকম যদি হয় তাহলে ওটা দিয়ে একটা সামান্তরিক আঁকানো যায় সেই সামান্তরিকের যে কর্ণটা হবে ওই কর্ণটাই ভেক্টরের মান এবং তাদের দিক নির্দেশ করবে তো সেটা হলো লব্ধি আমরা সেটাকে আর দ্বারা প্রকাশ করি আর বের করার সূত্র আমরা সবাই জানি আমি আসলে ওগুলো পড়াতে চাচ্ছি না আমরা ডিরেক্টলি মেইন ম্যাথমেটিক টার্মগুলোতে আমরা চলে যাওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে তো পি কিউ দুটা হলো ভেক্টর রাশি ভেক্টর রাশিদয় পরস্পর তারা কিসে আছে শূন্যিত আকারে আছে তাদের মধ্যবর্তী কোন আলফা অল টাইম আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে দুটো ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন সবসময় আলফা দ্বারা প্রকাশ করা হয় আচ্ছা তাহলে আর বের করার সূত্র হলো এটা এটা হলো তোমার হচ্ছে লব্ধি বের করা যাবে আর যদি তোমাদের হচ্ছে হলো চায় যে লব্ধির দিক লব্ধির দিকটা হলো এইভাবে আমরা প্রকাশ করবো থিটা দ্বারা লব্ধির দিককে থিটা দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং ভেক্টর দ্বয়ের মধ্যবর্তী যে কোন সেটাকে সবসময় আলফা দ্বারা প্রকাশ করা হয় কখনো এই দুটো কনফিউশন করা যাবে না দুটো দুই জিনিস একটা হলো ভেক্টর দ্বয়ের মধ্যবর্তী কোন আর একটা হলো তোমার হচ্ছে লব্ধির দিক লব্ধির দিকটা বের করতে হলে আমাদের যা লাগবে সেটা হলো সূত্র আমরা জানি ট্যান থিটা ইকুয়াল টু আমি মনে রাখার জন্য একটা উপায় বের করছি ট্যান থিটা মানে হলো কত সাইন বাই কজ তার সাইন আলফা কজ আলফা আবার আমার ট্যান থিটার সমান জানি কত লম্ব ভাগ হলো ভূমি যার সাথে আমরা কোন নিব সেটা সব সময় ভূমি পি এর সাথে কোন নিছি তার মানে পি অল টাইম কি ভূমি আর বাকি যেটা থাকে সেটাকে আমি মনে মনে ধরে রাখি সেটা লম্ব তাহলে ভূমি ট্যান থিটার সমান কত লেখা যায় লম্ব ভাগ ভূমি উপরে লম্ব নিচে হলো ভূমি আর একটা প্লাস চিহ্নতে লম্বটাকে আর একবার লিখবো আমরা ঠিক আছে এটা মনে রাখার আমাদের সব সময় জন্য মনে রাখার জন্য আমি একটা উপায় আর কি তো দেখতে অনেক সময় অনেক রকম হতে পারে এইরকম হতে পারে দুটো ভেক্টর এখানে ইউ ভি আছে এটা তাদের লব্ধি ধরলাম আমরা চলে ডাবলু একটার সাথে কোন নিয়ে নিলাম আমরা ভি এর সাথে কোন নিলাম টিটা তো এখান থেকে আমরা সহজে ডাবলু বের করতে পারবো ডাবলু ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার প্লাস টয়েস ইউ ভি কজ আলফা আলফা কোনটা দুটো ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন আবার বলছি আলফা হলো দুটো ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন এবং থিটা হলো লব্ধির দিক আর লব্ধির দিকটা কত হবে ট্যান থিটা সূত্রটা কি ট্যান থিটা মানে হলো সাইন ভাগ হলো কজ আবার আমরা ট্যান সমান কত জানি লম্ব ভাগ হলো ভূমি যেটার সাথে কোন নিব সেটা সব সময় ভূমি আর অপর যেটা থাকবে সেটা লম্ব তাহলে লম্ব ভাগ ভূমি আর লম্বটাকে আরেকবার আমরা লিখব এটা হলো সবচেয়ে সহজ বা যে কোনো অ্যাঙ্গেলে থাকুক বা যেভাবে থাকুক না কেন আমাদের ট্যান থিটা বের করা সবচেয়ে সহজ প্রসিডিউর হলো এটা ঠিক আছে এই হলো আমাদের সামান্তরিকের সূত্র সামান্তরিকের সূত্র থেকে দুটো ভেক্টর রাশি আমরা লব্ধি এবং তার লব্ধির দিক আমরা বের করতে পারবো ঠিক আছে তো আমরা এখান থেকে একটা অঙ্ক করার চেষ্টা করি তো যে অঙ্কগুলো সচরাচর আসে সেগুলোর ভিতর স্রোতের যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলো সময় বেশি আসে তো আমরা একটা অঙ্ক করার চেষ্টা করি অঙ্কটা হলো এরকম করিম লোকের নাম দিয়ে আমরা করিম নদীর এই প্রান্তে আছে একটা বেগে নৌকা চালাচ্ছে বেগ হলো আঠারো কিলোমিটার পার আওয়ার বা নয় কিলোমিটার পার আওয়ার যেটা একটা দিলে হলো এত বেগে সে নৌকা চালাচ্ছে কে চালাচ্ছে করিম চালাচ্ছে আর নদীতে একটা স্রোত ছিল স্রোতের বেগকে আমরা ইউ দ্বারা প্রকাশ করলাম এটা হলো স্রোত স্রোত এক কিলোমিটার পার আওয়ার স্রোত মোটামুটি কমই হয় আচ্ছা তো নৌকা চালানো হলে বলছে যে করিম নদী সোজাসুজি অপর প্রান্তে পৌঁছাবে ঠিক আছে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে নৌকা চালালে করিম নদীর অপর প্রান্তে পৌঁছাবে ঠিক আছে তো আমাদের এখানে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল সেটা কোনটা আলফাটা আমাকে বের করতে বলছে ঠিক আছে আমরা দেখো আবার দেখি ইউ এবং ভি দুটো ভেক্টর একটা হলো স্রোত আর একটা হলো করিমের বেগ এই দুটো বেগের মধ্যবর্তী কোন হলো আলফা এই আলফাটা আমাকে বের করতে বলছে ঠিক আছে তাহলে আলফা বের করার জন্য আমাদের সূত্রটা লিখে আমরা দেখি কি কি লেখা যায় লব্ধিটাকে আমি যদি ডাবলু ধরি ডাবলু স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার প্লাস টয়েস ইউ ভি কজ আলফা কজ আলফা আলফা এখানে আলফার মানটা অজানা এটা বের করতে হবে আবার আমার ডাবলু মানও অজানা তো দুটো অজানা মান দিয়ে এই ইকুয়েশন দিয়ে বের করা যাবে না আরেকটা ইকুয়েশন যখন 
করিম এই দিক বরাবর নৌকা চালাইছে শ্রোতাকে ধাক্কা দিছে ধাক্কা দিয়ে তাকে সোজা সুজি এই দিকে নিয়ে আসছে যখন সোজা সুজি তার মানে এটা কি লব্ধি তার লব্ধির দিকটা কত এটা ঠিটা ঠিটার মান আমার এখানে দেওয়া আছে ঠিক আছে তা ঠিটার মান নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আমাদের সূত্র কি ট্যান ঠিটা ইজ ইকালস টু আমরা কত জানি কস ওপরে সাইন আলফা নিচে কজ আলফা আর আর একটা কথা জানি লম্ব ভাগ ভূমি লম্ব হলো কত ভি আর নিজের স্রোত হলো তোমার হচ্ছে হলো যার সাথে আমরা কোন নিব কোন কার সাথে নিছি ঠিক ভূমির সাথে সে ভূমিটা হলো ইউ তাহলে ইউ প্লাস ভি তাহলে এখন আমরা মানগুলো বসাই টেন নাইনটি ডিগ্রি ইকুয়াল টু ভি ভি এর মান হলো নাইন সাইন আলফার মান আমাকে বের করতে হবে ইউ এর মান হলো ওয়ান প্লাস নাইন কজ আলফা টেন নাইনটির মানে অসংখ্যায় তো ওয়ান বাই জিরো লেখা যায় নাইন সাইন আলফা ভাগ হলো ওয়ান প্লাস নাইন কজ আলফা তাহলে এখান থেকে আসা হচ্ছিল ওয়ান প্লাস নাইন কজ আলফা ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে আসা হচ্ছিল কজ আলফা ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান ভাগ নাইন আলফা ইকুয়াল টু কজ ইনভার্স মাইনাস ওয়ান ভাগ নাইন ইকুয়াল টু আমাদের দেখি কত আসে আমাদের नौका चाल करीम कि कर नदी ए प्रांत प्रांत सोजा सूझी अपर प्रांत पोछाते क्वेश्चन एनसार আসলে এখান থেকে আমাদের অনেকগুলো অ্যান্সার থাকে কোশ্চেন থাকে মোটামুটি এখান থেকে একটা সৃজনশীল চলে আসে খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক একটা সৃজনশীল আসে এখান থেকে এটা নয়তো বৃষ্টি এই দুটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে বৃষ্টি এখান থেকে একটা আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি আচ্ছা আমাদের দেখি আর একটু এখান থেকে আর একটু বের করা যাবে যেহেতু আমরা বেগ জানি এখন এখান থেকে আলফার মান জানা যেহেতু সেহেতু আমরা এখান থেকে বেগ বের করতে পারবো লব্ধি বেগ যে কত বেগে যাচ্ছে যদি সেটা চায় তাহলে সেটাও বের করা যাবে ইউভি কজ ছিয়ানব্বই দশ আটত্রিশ ইউ এর মান হলো নাইন প্লাস নাইন স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু নাইন ইন্টু ওয়ান কজ ছিয়ানব্বই পয়েন্ট আটত্রিশ দেখি আমাদের এখানে কত আসে ডাবলু ইকুয়াল টু আমি একবারে করবো প্লাস ওয়ান প্লাস আঠারো কজ ছিয়ানব্বই দশমিক আটত্রিশ এইট পয়েন্ট নাইন ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার আমি এখানে সবগুলো এককই কিলোমিটার পার আওয়ারে নিচ্ছি আমরা ইয়ে নিচ্ছি না কোনো মিটার পার সেন্ট কোচ করতেছি না কারণ সব এককই আমার কিলোমিটার পার আওয়ারে দেওয়া আছে আমরা কিলোমিটার পার আওয়ারে করবো আচ্ছা আর একটা কোশ্চেন এখান থেকে আসে এটাও একটা অ্যান্সার আর একটা কোশ্চেন আসে সেটা হলো যে নৌকা চালাচ্ছে চালা নদীর প্রস্ত হয়তো দেওয়া থাকবে এরকম পাঁচশো কিলোমিটার পাঁচশো কিলোমিটার নদীর প্রস্ত হয়তো বা দেওয়া থাকবে যে পাঁচশো কিলোমিটার চওড়া একটা নদী তো পৌঁছাতে অপর প্রান্ত পৌঁছাতে সময় কত লাগবে সময় কত লাগবে টি ইকুয়াল টু হট অপর প্রান্তে পৌঁছাতে সময় কত লাগবে সেটা চাবে আমাদের তো সময় বের করার সূত্র আমরা জানি আমরা কত এস ইকুয়াল টু কত ভিটি তো এখানে এস ইজ ইকালস টু ভি এর বদলে আমরা লিখবো যেহেতু আমরা লব্ধি বেগ ডাবলু দ্বারা প্রকাশ করছি সেহেতু ডাবলু কেন লব্ধি বেগ নিব এই জিনিসটা সবাই ভুল করে আমরা সব সময় নিতে চাই ভি নিয়ে করি তো এখানে ভি নেওয়া যাবে না লব্ধি বেগ নিতে হবে কেন লব্ধি বেগ করিম ইউজুয়ালি কিন্তু এই দিক দিয়ে যাচ্ছে না যাচ্ছে কোন দিক দিয়ে এই দিক দিয়ে যাচ্ছে এই দিক দিয়ে যখন যাবে তার এর ভিতর কার কার বেগ আছে করিমের নৌকার বেগ আছে প্লাস তার স্রোত যখন এসে তাকে ধাক্কা দিছে তখন এইটা স্রোত আর করিম এই দুটার মিলিত বেগ এদিক দিয়ে গেছে এই জন্য আমাদের সবসময় লব্ধি বেগ নিয়ে কাজ করতে হবে এই অঙ্কটা দুইভাবে করা যায় সচরাচর আমি আগে একটা নিয়ম শিখাবো পরে আর একটা নিয়ম শিখাবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা তাহলে এখন এখান থেকে আমরা লিখি টি ইজিকলস টু এস ভাগ হলো ডাবলু এস এর মান হলো পাঁচশো কিলোমিটার আর নিচে আমার হচ্ছে হলো ডাবলু মান পাইছি এইট এখন আমাদের দেখি ক্যালকুলেশন করে কত আসে পাঁচশো ভাগ এইট পয়েন্ট নাইন ফোর ইকুয়াল টু ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট নাইন থ্রি আওয়ার মোটামুটি তার পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন আওয়ার টু ফিফটি সিক্স আওয়ার 
লাগবে এটা তার সময় এই হলো আমাদের একটা কোশ্চেন এটা এই পর্যন্ত নেক্সট আমরা আবার আরেকটা অন্য টপিক নিয়ে আলোচনা করব